Flor y Canto presenta. Número 313 del Compendio del Catecismo. Entramos en este momento en el sacramento de la unción de los enfermos. ¿eh? Recordad que hasta en los puntos anteriores habíamos desarrollado el sacramento de la penitencia. Ahora, sacramento de la unción de enfermos. Y el primero es el 313, como digo, que pregunta ¿Cómo, se, cómo es considerada la enfermedad en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento el hombre experimenta en la enfermedad su propia limitación y al mismo tiempo percibe que ésta se halla misteriosamente vinculada al pecado. Los profetas intuyeron que la enfermedad podía tener también un valor redentor de los pecados propios y ajenos. Así la enfermedad se vivía ante Dios de quien el hombre imploraba la curación. Bueno, vamos a desarrollar en los siguientes puntos el sacramento de la unción de los enfermos, que es un sacramento que está eh, instituido para expresar todo, eh, toda la acción misericordiosa de Dios hacia los enfermos. Entonces, el primer punto, este, el 313, dice, bueno, y en el Antiguo Testamento, porque sabemos que los sacramentos se han iniciado con Jesucristo, con el Nuevo Testamento, pero vais a ver que hace una, una pregunta por el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Jesús, es verdad, ¿no? Eh, que corrigió, por ejemplo, cuando se dice ese texto, ¿quién pecó para que este hombre fuese ciego? Él o sus padres, ¿no? ¿Por qué ha nacido ciego este? ¿Por qué está este, tiene esta enfermedad o lo que fuese? Dice, ni pecó él ni pecaron sus padres. O sea, Jesús corrige una cierta mentalidad deformada que existía, pero al mismo tiempo eso no quiere decir que, que en el Antiguo Testamento ¿no? no se hubiese preparado adecuadamente para entender el misterio, el misterio de la enfermedad. Entonces, ¿cuáles son las principales intuiciones que en el Antiguo Testamento, antes ya ¿no? de la llegada de Jesucristo, las, la revelación eh, pues a través de la Sagrada Escritura había preparado al pueblo de Israel en ese misterio de la enfermedad y del sufrimiento, que nos afecta tanto a todos, claro, ¿no? La primera es que es la experiencia de la propia limitación. Uno, en el momento de la enfermedad, yo creo que es, está preservado de la autosuficiencia. Siente ¿no? su limitación y es un lugar en el que el hombre ora a Dios, habla a Dios en carne viva. Si me permitís esa expresión, ¿no? En carne viva. Porque a veces nos hablamos con Dios, pero sin que nuestra oración sea con el cuerpo entero. Sí, rezo, pero mi cabeza está en otro lado. ¿eh? O sea, digo palabras de, dichas de memoria. No pasa eso cuando alguien está enfermo. Cuando alguien clama desde el dolor, clama desde el sufrimiento, su oración es existencial, está orando en carne viva. Y eso, y eso en el Antiguo Testamento se ve con claridad. Uno ve algunos salmos... Por ejemplo, el Salmo VI, ¿no? y es impresionante cómo Israel aprendió a hacer de la oración un lugar, perdón, de la enfermedad, un lugar en el que oraba a Dios pues, con, con, con un corazón, con un corazón, eh, con una expresión dramática, ¿eh? vivencial. Misericordia, Señor, que desfallezco, cura, Señor, mis huesos dislocados, tengo el alma en delirio, Señor, ¿hasta cuándo? Estoy agotado de gemir, de noche lloro sobre el lecho, riego mi cama con lágrimas, ¿no? Es decir, desde, la, desde, ese momento, desde esa situación de la postración, uno clama a Dios, ¿no? Os decía, en carne viva, es una oración intensa. Al mismo tiempo, eh, en esa oración, ya en el Antiguo Testamento, hay una conciencia de que ese misterio de, de la enfermedad, de alguna manera, de alguna manera, ¿no? está relacionado con el pecado. No, no estaba en el plan de Dios en la enfermedad y la muerte. La enfermedad y la muerte se introdujeron como consecuencia del pecado original. Incluso aunque no sea por, lo, por nuestros pecados personales, pero sí es verdad ¿no? que en el mundo se ha introducido la enfermedad y la muerte como consecuencia del pecado. Y eso en el Antiguo Testamento ya se percibe. ¿no? Por ejemplo, el Salmo 38. ¿no? El Salmo 38 dice... Señor, no me corrijas con ira, no me castigues con cólera, tus flechas se me han clavado, tu mano pesa sobre mí, 
mis culpas sobrepasan mi cabeza, son un peso superior a mis fuerzas, mis llagas, mis llagas están podridas y supuran por causa de, mis, me, de mi insensatez. O sea, es decir, es alguien enfermo que siente también su enfermedad como una especie de consecuencia del pecado, como un castigo de su pecado, lo siente así. ¿Eh? Luego vendrá Jesús a poner las cosas en su sitio, ¿eh? diciendo, no, no son por tus pecados eh, personales, sino por el misterio del pecado que ha entrado en el mundo. ¿no? Pero ya el Antiguo Testamento comienza a entender ¿eh? que, que pedir la salud es también pedir el perdón de los pecados, que, que ambas cosas están, están interrelacionadas, ¿no? y que la enfermedad es camino de conversión. ¿eh? que el Señor ha hecho de, de ese lugar, de esa situación existencial de la enfermedad, un lugar en el que uno pide perdón por sus pecados y se prepara para la conversión. Por ejemplo, Salmo 39, 12. Escarmientas al hombre castigando su culpa, como una polilla roe sus tesoros. El hombre no es más que un soplo. Uno, uno entiende que esta enfermedad es un lugar para mi conversión, para mi conversión. Tal es así, que incluso vemos también otros textos del Antiguo Testamento en los que el perdón de Dios casi es similar a la curación. ¿eh? Salmo 107, 20. Envía tu palabra para salvarnos, para curarnos. ¿Eh? Salvarnos y curarnos. ¿no? Y entonces hay una, una, una vinculación misteriosa, una vinculación misteriosa entre pecado y enfermedad, igual que entre gracia y salud. ¿Eh? Y así dice un texto de Éxodo 15, 26. Yo, el Señor, soy el que sana. Dios es el sanador. Bueno, ¿sanador de qué? ¿De cuerpo? ¿De alma? Bueno, vais a ver ¿no? que cuando vayamos en los siguientes puntos de, este, de esta explicación del sacramento, de la unción de enfermos que estamos introduciendo hoy, veréis que la sanación del cuerpo y del alma eh, no, no, no se separan, eh, sino que están integradas de alguna manera. ¿no? El Señor, yo soy el sanador, Cristo es médico del cuerpo y es, y es médico del alma. También Israel entendió que en medio de lo, que los sufrimientos, las enfermedades, tienen también un sentido redentor para los demás. El cántico del siervo de Yahvé, en el capítulo 53 de Isaías, dice, ¿no? Mi siervo justificó a muchos porque cargó con los crímenes de ellos, ¿no? Cargó con sus heridas. Uno carga también, ¿no? En su vida, en su, en su enfermedad, con, la, con, los pecados, con los pecados de los demás. Y por último... Digamos que también el Antiguo Testamento habla de los cielos nuevos y la tierra nueva en los que no habrá enfermedad, en los que no habrá muerte. Ese misterio de la enfermedad y la muerte está ligado a esta, a esta etapa transitoria hasta que Dios sea capaz de, en los cielos nuevos y en la tierra nueva, darnos el don de la vida y de la vida en plenitud.